హలో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం సౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ సౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లోని సౌండ్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాం సౌండ్స్ ఎన్ని రకాలు డివైడ్ చేశారు అవి ఇంగ్లీష్లో ఎన్ని సౌండ్స్ ఉన్నాయి ఇంతకుముందు వీడియోస్ మనం మాట్లాడుకుంటాం ఇంగ్లీష్లో ఫార్టీ ఫోర్ సౌండ్స్ ఉన్నాయని ఫార్టీ ఫోర్ సౌండ్స్లో ట్వంటీ ఓవెల్స్ ట్వంటీ ఫోర్ కాన్సెంట్స్ ఉన్నాయని మాట్లాడుకున్నాం వాటిని సబ్ డివైడ్ చేశారు మొత్తం ఉన్న సౌండ్స్ని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేశారు కాన్సెంట్స్ అండ్ ఓవెల్స్ అని మళ్ళీ వాటిని సబ్ డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఆ ట్వంటీ ఫోర్ ఓవెల్స్ని ట్వంటీ ఫోర్ కాన్సెంట్స్ని నాలుగైదు రకాలుగా వాటిని మళ్ళీ క్లాసిఫై చేశారు వాటిని ఏమని పిలుస్తారు ఏ సౌండ్స్ ఏ కేటగిరీ కింద వస్తాయి అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా కాన్సెంట్ సౌండ్స్ కాన్సెంట్ సౌండ్స్ మొత్తం మనకి ఇంగ్లీష్లో ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఆ ట్వంటీ ఫోర్ కాన్సెంట్ సౌండ్స్ని ఫైవ్ పార్ట్స్గా డివర్ట్ చేశారు సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం చూడండి కాన్సెంట్ సౌండ్స్ బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఫైవ్ కాన్సెంట్ సౌండ్స్ మొత్తం ఐదు రకాలుగా డివర్ట్ చేశారు అవి ఏంటంటే దట్ ఈస్ ప్లాజివ్స్ ఫ్రికటివ్స్ ఆఫ్రికేట్స్ నేజల్స్ అండ్ అప్రాక్సిమెంట్స్ ఈ ఐదు పేర్లతో పిలుస్తారు వాటిని ప్లాజివ్స్ ఫ్రికటివ్స్ ఆఫ్రికేట్స్ నేజల్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేట్స్ అంటారు ఏఏ సౌండ్స్ని ప్లాజివ్స్ అంటారు ఎందుకు అలా పిలుస్తారు అనేది మనం చూద్దాం దీస్ కాన్సిడెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ మేనర్ ఆఫ్ ఆర్టికులేషన్ వీటిని ఏ బేస్ మీద ఏ ఆధారంగా ఇలా డివైడ్ చేశారు అంటే ఆర్టికులేషన్ అంటే మనం దాన్ని పలికే విధానం మనం పలికే విధానాన్ని బేస్ చేసుకోండి దట్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్డ్ వాటిని ఎలా సౌండ్స్ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము పలికే విధానం కదా ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అంటే సౌండ్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే కొన్ని మార్గాలు ఉంటాయి సౌండ్ ఒక సౌండ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది జనరల్గా అంటే రెండు వస్తువులు ఒకదాన్ని ఒకటి తాకితే గట్టిగా తాగటం వల్ల కానీ లేదా గట్టిగా తుక్కులు ఉన్న రెండు వస్తువులు ఒకసారి విడిపోవడం వల్ల కానీ సౌండ్ వస్తుంది ఎందుకంటే మా మధ్యలో గాలి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అలా గాలి పాసేజ్ అవ్వడం వల్ల అనేక రకాల సౌండ్స్ని క్రియేట్ క్రియేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలా ఏ సౌండ్ దే ఎలా తయారవుతుంది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని ఆ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే విధానాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంగ్లీష్లో ఉన్న ఈ ట్వంటీ ఫోర్ కాన్సనెంట్స్ని ఫైవ్ టైప్స్గా డివైడ్ చేశారు అంటే సౌండ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది ఒకసారి మనం ఈ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈ ఫైవ్ కేటగిరీస్లోకి వెళ్తే మనకు అర్థమవుతుంది సి అండ్ సరి ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయడం ఏంటి ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం ఏంటి అనేది ఓకే సో చూద్దాం ఫస్ట్ టైప్ ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే ప్లాజివ్స్ అంటారు ప్లాజివ్స్ ద ప్లాజివ్ సౌండ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ బ్రీఫ్లీ స్టాప్డ్ అండ్ దెన్ రిలీజ్డ్ సడన్లీ సో ప్లాజివ్ సైన్స్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అంటే ప్లాజివ్ సౌండ్స్ అని వేటిని అంటారు అంటే మనం సౌండ్స్ చేసేటప్పుడు గాలి లోపలికి వెళ్ళడం కానీ బయటకు రావడం కానీ జరుగుతుంది నోటి ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం కొన్ని సౌండ్స్ని పలకడానికి గాలిని బంధిస్తాం కాసేపు బంధించి ఒక్కసారికి బయటకు వదులుతాం జస్ట్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బా సౌండ్ అనుకోండి బి బి లెటర్ని బా సౌండ్తో పలుకుతాం కదా బా సౌండ్ని మీరు పలికినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం రెండు లిప్స్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం ముందు క్లోజ్ చేసి ఒక్కసారి ఓపెన్ చేస్తాము బ అలా ఒక్కసారి ఓపెన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లోపల ఉన్న గాలి ఒక్కసారిగా బర్స్ట్ అవుతుంది బయటికి ఒక బాంబ్ ఎలా అయితే బర్స్ట్ అవుతుందో అలా బర్స్ట్ అయ్యి బయటికి గాలి బయటకు వస్తూ ఉండడం వల్ల సౌండ్ వస్తుంది సో ఎక్స్ప్లోజివ్గా ఉంటుంది ఎక్స్ప్లోజివ్ బాంబు బాంబు బర్స్ట్ లాగా కదా సో బాంబు ఒక బాంబ్ బర్స్ట్ అయినట్టుగా అంటే ఒక బాంబు ఎక్స్ప్లోజ్ అయినట్టుగా సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి వీటిని ప్లోజివ్స్ అని పిలుస్తారు ఎక్స్ప్లోజివ్ అనుకోండి పేరు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్లోజివ్స్ అని పిలుస్తారు ఓకే సో అలా అనమాట మూతిని గట్టిగా రెండు లిప్స్ని క్లోజ్ చేసి ఉంచి ఒక్కసారిగా మనం ఓపెన్ చేస్తాం ఓపెన్ చేసినప్పుడు గాలి బంధించబడి ఒక్కసారిగా రిలీజ్ అవుతుంది సో అలా పలికే శబ్దాలని 
ప్లాజివ్స్ అంటారు అంటున్నారు ఇంగ్లీష్లో సిక్స్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి అలాంటివి ట్వంటీ ఫోర్ కాన్సనెంట్స్లో ఒక ఆరు ప్లాజివ్స్ ఉన్నాయి ఏంట ఆరు ప్లాజివ్స్ ఏంటి ఆరు ప్లాజివ్స్ అంటే ఒకటి ప రెండు బ మూడు ట నాలుగు డ ఐదు క అండ్ ఆరు గ ప బ ట డ క గ ఈ ఆరు సౌండ్స్ని ప్లాజివ్స్ అంటారు ఎందుకంటే ఈ ఆరు సౌండ్స్ని పలికేటప్పుడు గాలి సడన్గా బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి వీటిని ఆ పేరుతో పిలుస్తాను అనమాట ఎ కాన్సనెంట్ సౌండ్ కెన్ అక్కర్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎ వర్డ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకి బిగినింగ్లో ఉంటుంది ఒక వర్డ్కి బిగినింగ్లో ఉంటుంది దాన్ని ఇనీషియల్ పొజిషన్ అంటారు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్లో ఉండొచ్చు ఒక కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ అంటే స్టార్టింగ్లో ఉండొచ్చు మధ్యలో ఉండొచ్చు లాస్ట్లో ఉండొచ్చు అనమాట అలా బిగినింగ్లో ఉంటే ఇనీషియల్ పొజిషన్ అంటారు కాన్సనెంట్ సౌండ్ని ఎండ్లో ఉంటే చివరిలో ఉంటే ఫైనల్ పొజిషన్ అంటారు అండ్ మధ్యలో ఉంటే దాన్ని మీడియల్ పొజిషన్ అంటారు ఓకే సో కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ని మూడు చోట్ల మనం వాడచ్చు స్టార్టింగ్లో ఒక వర్డ్కి స్టార్టింగ్లో ఉండొచ్చు అలా ఉంటే ఇనీషియల్ పొజిషన్ అంటారు కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఒక్కోసారి వర్డ్కి లాస్ట్లో ఉండొచ్చు ఫైనల్ పొజిషన్ అంటారు మీడియల్లో కూడా ఉండొచ్చు మీడియల్ పొజిషన్ అంటారు జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు పాన్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి పెన్లో పా స్టార్టింగ్లో వచ్చింది సో ఇనీషియల్ పొజిషన్ సిప్లో ఎండింగ్లో వచ్చింది ఫైనల్ పొజిషన్ ఓకేనా సూపర్ పా మధ్యలో వచ్చింది మీడియల్ పొజిషన్ అంటారనమాట సో క్లోజివ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఫ్రికెటివ్స్ చూద్దాం సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సనెంట్ సాంగ్స్ ఫ్రికెటివ్స్ అంటారు ఇవి ఫ్రికెటివ్ ఓకే ద ఫ్రికెటివ్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ మేడ్ వెన్ ఎయిర్ ఎస్కేప్స్ ఫ్రమ్ ఏ నారో ప్యాసేజ్ ఇన్ ద మౌత్ నోట్లో నుండి సన్నటి మార్గం ద్వారా గాలి బయటికి వదిలినప్పుడు వచ్చే శబ్దాన్ని ఫ్రికెటివ్స్ అంటారు ఫ్రిక్షన్ అనుకోండి సన్నటి ధార ద్వారా వా గాలి కనుక వచ్చినట్లయితే కంపించి ఫ్రిక్ష కంపిస్తుంది సో ఫ్రిక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అది యాక్చువల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇది మార్గం ఉండదు ఫ్రికెటివ్స్ అంటారు వాటిని ఓకే కాజింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే హిస్సింగ్ సౌండ్ ఒక హిస్సింగ్ సౌండ్ లాగా ఉంటుంది బొత్స సౌండ్ లాగా వినిపిస్తుందంట ఓకే అలా వచ్చే సౌండ్స్ని ఫ్రికెటివ్స్ అంటారు దేర్ ఆర్ నైన్ ఫ్రికెటివ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లో ఇలాంటివి నైన్ ఉన్నాయి ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ ఉన్నాయి ఇవి నైన్ ఉంటాయి టోటల్గా ఫిఫ్టీ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఒకటి ప్రసా తీసుకుందాం ఓకేనా స్ అని మీరు పలికినప్పుడు హిస్సింగ్ సౌండ్లో వినిపిస్తుంది గాలి సన్నటి నో నోట్లో నుండి సన్నటి దారి ద్వారా బయటకు వస్తుంది అదేవిధంగా హా సౌండ్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా అంటే మనం అంత దీర్ఘం తీయం యాక్చువల్గా సౌండ్ చేసేటప్పుడు అలా హ ఇలా అంటాం అనమాట సో అలా పలిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సన్నటి మార్గం ద్వారా గాలి బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఒక రకంగా ఫ్రిక్షన్ ఏర్పడుతుంది అంటే కంపిస్తుంది ఫ్రిక్షన్ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి సౌండ్స్ అన్ని ఫ్రికెటివ్స్ అని అన్నారు అవి ఇంగ్లీష్లో ఒక నైన్ ఉన్నాయి అన్నారు ఏంటి అవి అంటే ఒకటి ఫ ఫ పలికినప్పుడు మనం అనుకున్న విధంగా గాలి వస్తుంది వ వా పలికినప్పుడు కూడా అలాగే వస్తుంది మూడోది త త పలికినప్పుడు అలాంటి అలాగే గాలి పాస్ అవుతుంది నేరో దారి నుండి ద నాలుగోది ద ఐదోది స ఆరు ష ఏడు ష ఎనిమిది ష తొమ్మిది హ ఈ నైన్ సౌండ్స్ని ఫ్రికెటివ్స్ అని పిలుస్తారు ఎందుకు పిలుస్తారంటే ఇప్పుడే అనుకున్నాం మనం ఓకే థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ మూడో రకమైన సౌండ్స్ ఏంటంటే ఆఫ్రికేట్స్ అంటారు ఆఫ్రికేట్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ద ఆఫ్రికేట్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ విచ్ కంబైన్స్ ఎ ప్లాజివ్ విత్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఫాలోయింగ్ ఫ్రికెటివ్ ఆర్టికులేటెడ్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్రికేట్స్ అంటే ఏంటంటే పైన రెండు రకాలు చెప్పుకున్నాం కదా ప్లాజివ్ ఒకటి ఫ్రికెటివ్స్ అని ఈ రెండింటి మిక్స్చర్ ఇది 
అంటే సడన్ రిలీజ్ అవుతుంది సౌండ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సన్నటి ధారగా సన్నటి మార్గం నుండి గాలి బయటకు వస్తుంది హిస్సింగ్ సౌండ్ లాగా వస్తుంది అనమాట ఈ రెండు కలిపి మిక్స్ అయ్యి వచ్చే సౌండ్స్ని ఆఫ్రికేట్స్ అని పిలుస్తారు ఎన్ని ఆఫ్రికేట్స్ ఉన్నాయి ద ఇంగ్లీష్ ఆఫ్రికేట్స్ ఆర్ చ అండ్ జ చ ఒకటి జ ఒకటి చ పలికినప్పుడు సన్నటి ధారలాగా గాలి వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎక్స్ప్లోజివ్గా వినిపిస్తుంది అనమాట సడన్గా రిలీజ్ అయినట్టుగా వినిపిస్తుంది చ జ అని రెండు మిక్స్ అయ్యి వస్తాయి అందుకని వీటిని ఆఫ్రికేట్ అని పిలుస్తారు అంటే ఫోర్త్ క్లాసిఫికేషన్ నాలుగో రకమైన కాన్సన్ట్ సౌండ్ ఏంటంటే నేజల్స్ అంటే నోస్ ద్వారా వస్తుంది గాలి ఓకే ఏ నేజల్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ వెన్ దిర్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ క్లోజర్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ప్యాసేజ్ ఇన్ ద మౌత్ అండ్ ద ఎయిర్ ఎస్కేప్స్ త్రూ ద నోస్ ఈ సౌండ్స్ని పలికేటప్పుడు గాలి నోటి ద్వారా రాదు నోస్ ద్వారా వస్తుంది ముక్కు ద్వారా వస్తుంది సో ముక్కు ద్వారా ముక్కు హెల్ప్ తీసుకొని పలికే పదాలు అనమాట సౌండ్స్ అనమాట వాటిని నేజల్స్ అని పిలుస్తారు అంటే ద ఇంగ్లీష్ నేజల్స్ అది ఇంగ్లీష్లో ఎన్ని సౌండ్స్ ఉన్నాయి నేజల్స్ అంటే మూడు సౌండ్స్ ఉన్నాయి మా నా ఇంగ్ మా నా ఇంగ్ ఈ మూడు సౌండ్స్ అనమాట ఈ మూడు సౌండ్స్ని మీరు పలికినప్పుడు మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఈ మూడు సౌండ్స్ని పలకడానికి మనం గాలిని ముక్కు ద్వారా వదులుతాం బయటికి మా నాంగ ముక్కు మూసుకొని ఈ మూడు సౌండ్స్ పలికితే కొంచెం డిఫరెంట్గా ప్రొనౌన్స్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో మా నాంగ ఈ మూడు సౌండ్స్ని లేజల్స్ అంటారు అండ్ ద ఫిఫ్త్ మోడల్ ఫిఫ్త్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే అప్రాక్సిమాన్స్ అంటారు అప్రాక్సిమాన్స్ అప్రాక్సిమిటీ ప్రాక్సి అంటే నియర్నెస్ దగ్గర అనమాట సమీపం అని అర్థం అప్రాక్సిమెంట్ అంటే ఏంటంటే అప్రాక్సిమెంట్స్ ఆర్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ దట్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై బ్రింగింగ్ వన్ స్పీచ్ ఆర్గాన్ లైక్ టంగ్ ఆర్ లిప్స్ క్లోజర్ టు అనదర్ వితౌట్ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ టచ్చింగ్ సో అప్రాక్సిమెంట్స్ అంటే ఏంటంటే నోట్లో ఉన్న మౌత్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి మౌత్ ఆర్గన్ సారీ మౌత్ ఆర్గన్స్ అది స్పీచ్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి అంటే స్పీచ్ మాట్లాడడానికి సౌండ్స్ చేయడానికి ఉపయోగపడే అవయవాలు నాలిక పళ్ళు పెదాలు అంగిలి ఇవన్నీ అనమాట వీటిని ఏం చేస్తాం అంటే మనం రెండు స్పీచ్ ఆర్గన్స్ని ఆల్మోస్ట్ టచ్ చేసినట్టు దగ్గర తీసుకొస్తాం టచ్ చేయము జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు లా పలకాలనుకోండి లా పలకడానికి నాలుకని మనం పైకి తీసుకెళ్తాం పైన అంగిలి ఉంది కదా రూఫ్ రూఫ్ ఆఫ్ ద మౌత్ అక్కడికి వెళ్తుంది కానీ టచ్ చేయకుండా పలుకుతాం రా లా ఈ పలకడానికి మనం అలా వాడతాం అనమాట రా పలకాలనుకోండి రా అని పలకండి రా పలికినప్పుడు ఏముందంటే నాలుక పూర్తిగా పైకి టచ్ అవట్లేదు దగ్గరికి వెళ్తుంది అదేవిధంగా లా కానీ యా కానీ వా కానీ సో అలా ఒక స్పీచ్ ఆర్గన్ ఇంకొక స్పీచ్ ఆర్గన్కి దగ్గరగా వెళ్ళి కానీ టచ్ అవ్వదు ఆ టైంలో వచ్చే సౌండ్స్ ఆ టైంలో ప్రొనౌన్స్ అయ్యే సౌండ్స్ ఆ టైంలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే సౌండ్స్ని అప్రాక్సిమాన్స్ అంటారు దగ్గరగా వెళ్తుంది అప్రాక్సిమిటీ అప్రాక్సిమిటీ అంటే దాదాపు దగ్గరికి అనమాట సో సో అలాంటి సౌండ్స్ని అప్రాక్సిమాన్స్ అని పిలుస్తారు ఇంగ్లీష్లో ఇవి దిస్ గ్రూప్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఇన్క్లూడ్ ఏవే సౌండ్స్ ఉన్నాయంటే నాలుగు ఉన్నాయి అనమాట ల ర యా అండ్ వ వా డబ్ల్యూతో వచ్చే వా అనమాట ఇవి అప్రాక్సిమెంట్స్ సో టోటల్గా మనకి కాన్సినెంట్స్లో ఫైవ్ టైప్స్ డివైడ్ చేసాం మనం ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ప్లోజివ్స్ ఇవి సిక్స్ సౌండ్స్ ఉన్నాయి ప్లోజివ్స్ అంటే ఎక్స్ప్లోజివ్ వస్తుంది సడన్గా గాలి బయటకు వస్తుంది ఇవి ఒక ఆరు ఉన్నాయి ఫ్రికెటివ్స్ ఫ్రికెటివ్స్ అంటే ఫ్రిక్షన్ ద్వారా వస్తుంది సన్నటి మార్గం ద్వారా గాలి బయటకు వస్తుంది ఇవి ఒక తొమ్మిది ఉన్నాయి ఆరు తొమ్మిది పదిహేను అవుతాయి తర్వాత ఆఫ్రికేట్స్ ఆఫ్రికేట్స్ అంటే మిక్సింగ్ ఆఫ్ మిక్సర్ ఆఫ్ దోస్ టూ పైన చెప్పుకున్న రెండు ప్లాజిస్ అండ్ ఫ్రిక్టర్స్ ఇవి కలిపితే వచ్చేది ఆఫ్రికేట్స్ ఇవి ఒక టూ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ టూ సెవెంటీన్ సౌండ్స్ అయినాయి నేజల్స్ నేజల్స్ ఒక మూడు ఉంటాయి ముక్కు ద్వారా గాలి వదులుతాం మనం ఆ సౌండ్స్ ఏమంటే నేజల్స్ మూడు ట్వంటీ అవుతాయి అండ్ అప్రాక్సిమేట్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ అప్రాక్సిమేట్ అంటే రెండు స్పీచ్ ఆర్గన్స్ని ఆల్మోస్ట్ దగ్గరగా చేర్చడం ద్వారా వచ్చే సౌండ్స్ అనమాట ఇవి ఓకే సో ఈ రోజుతో మనం ఇక్కడ ఆపుదాము నెక్స్ట్ క్లాస్లో మొబైల్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి అవి ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో అవి చూద్దాం మనం మొబైల్స్లో ఉండే రకాలు అనమాట సో
నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ కొత్త టాపిక్తో అదే మొబైల్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జయ భారత్